大家好，今天要跟大家介绍的是 O 型环的认识篇。那关于 O 型环，可能各位会比较陌生一点。那如果是它另外一个名称，各位可能会更清楚一点哦，叫做 O ring。好，那其实 O ring 呢就是 O 型环。那在我们市面上哦，或者是我们身边的一些小零件呢，是蛮常看到这类的零件。它主要是用在哪里呢？今天就会入门的来跟大家介绍，以及说它在固定方式的时候有哪一些形式。好，那这这一些物件呢，哦，到底哦会发挥什么样的功能呢？我们继续看下去喽。首先呢，带大家简易的入门认识 O 型环。那这个 O 型环呢，最主要呢会有三大的功能。好，第一个是防漏油，好，再来是防漏水，好，以及防漏气。好，最主要是这三个功能呢。好，来达到我们的哦东西的一个效果。好，那这里我们可以想象一下 ，O 型环呢，哦就是 O ring。好，它最主要它的材质呢是比较软性，有点弹性的。好，所以各位我们可以想象一下 ，O 型环就有点像呢比较粗一点的橡皮筋。好，那我们如果是在我们生活上周遭的东西呢，我们比较常看到的，好像是莲蓬头。联盟桶，你如果把螺纹拆开来看，你会发现有些联盟桶里面呢是会有 O 型环的。那这里联盟桶呢，最主要就是防止水会从螺纹的地方哦漏水出来哦，我们才能够使用。哦，那像是有一些气动工具呢，哦里面哦一些小零件的地方可能也会有 O 型环哦，它就是防止气体会漏出来的。哦，以及说我们一些机械的零件，哦像是汽机车等等的。或或是有一些油路、水路等等的这些结构的时候，有时候我们也会看到内部呢会有 O 型环哦，它就是要防止油啊或是水渗进去或跑出来的哦，所以我们不要小看这个 O 型环小小的零件哦，我们有时候如果缺少了这个零件呢，我们的结构或是油路、水路等等就会出现问题哦，所以 O 型环是一个哦非常简单却非常好用的一个东西。哦，那当然，我们在防油哦，有时候是油箱的时候会用到一个更专业的零件哦，是油封。那这边呢就没有在探讨范围内哦，就不再另外做探讨。好，那最主要介绍这几种呢，简易的给大家来认识。最主要是三大功能：防漏油、防漏水及防漏气。哦，那这边也各位参考一下喽。再来呢，来介绍一下 O 型环固定的方式。那首先来介绍的是孔径的固定。孔径的固定呢，我们第一个介绍的是。当我们 O 型环固定在内孔的时候呢，哦，该怎么去使用它？哦，那关于孔径的尺寸、厚度等等的呢，哦、我们从 O 型环的规格或是设计变量，我们都可以查到。那这边就没有另外探讨。我、哦、主要来介绍一下 O 型环我们要怎么固定。那如果是孔径里面的话，我们一般呢都会在孔内侧呢，哦，测一个勾。那这个勾呢，我们就看一下我们使用的 O 型环的规格，哦，有特定的规范。测完之后，我们来看。哦，它就会被塞入这个孔里面。哦，那这里呢？哦，因为 O 型管它其实是有点弹性的，所以我们从 3D 看起来呢，它好像是有干涉，但实际上我们在组装的时候呢，哦，这边是会做压合的动作，会密合的。哦，那像这像这样子，那走的地方呢，也会有一些特殊的尺寸。那这样子我们在配合的时候呢，哦，这个地方哦就会被我们哦封起来。哦，这边呢就是哦，我们刚前面简易入门有介绍的一些功能，哦，就可以防止哦漏油、漏水或是漏气的情形。哦，那这边让大家去了解一下喽。接下来要介绍的是 O 型环的轴径固定。那轴径固定呢，我们跟刚前面讲的孔径固定是有点类似的。哦，差别在于说，我们看到画面上，那我们如果是轴径固定的话，我们就要在走的地方呢车钩，然后呢把我们的 O 型环哦塞入进来。那进来之后，一样这边的尺寸呢，都有一些特定的规范，我们可以参考 O 型环的规格表或是设计变量，我们都可以查到。那这里呢，内孔一样哦，有一些特定的尺寸。那当我们组装完之后呢，我们把轴孔哦两个呢做相配之后呢 ，O 型环就会在中间哦扮演一个角色，哦这边呢就会防止漏油、漏水或漏气的问题。哦，那这里呢，哦，让大家了解一下。那这边一样，我们看起来呢，哦，会好像有点干涉。好、哦，那是因为 O 型管实际上呢，它是有点弹性的。好、哦，所以装配之后呢，这边就会做一个哦封闭的一个情形。好、哦，那这里我们各位想象一下，如果没有 O 型管的话，我们要在两个加工件做到相当密合的话，哦，其实像是油或水啊，哦、我们时间久了它还是会漏进去，所以我们才需要这个 O 型管的一个。方式呢，来防止漏油、漏水或漏气的。好、哦，那这边让大家去了解一下喽。
，接下来要介绍的是活动键的固定。那这里活动键的固定呢？各位可以把它想象一下，它就像是一个汽油压缸。那汽油压缸呢，我们都有一个哦外缸以及内缸的地方，所以呢，内缸在做移动的时候，一般我们的油压缸的话，里面会有油；那气压缸里面就是会有气。哦，那各位想象一下，如果我们在里面是没有用一个 O 型环或者是油封的话，我们的油或者是气体呢，它就会泄露出来。如果我们要使用两个加工件呢，把它做到完全密合的话，那我们在做动的时候又会非常的不顺畅。所以呢，我们就运用 O 型环呢，哦这类的零件呢，来辅助我们达到我们想要的功能。好、哦，那这边一样，我们在左孔的地方呢，都会做一些配合。好、哦，那这里哦内孔地方哦跟那个内径的地方呢，哦有一些不一样。那我们做完之后装配，我们来看一下，它就会在里面做一个移动。哦，那当然这一边呢，尺寸都有一些特定的规范，我们可以查设计变量或是 O 型环的规格，我们都可以查得到。好、啊，那这里画面上我们看到看起来好像是干涉，但是因为实际上呢 ，O 型环它是有弹性的，好、哦，所以实际上装备起来是没有问题的。好、啊，这边都让大家了解一下，那 O 型环呢是比较简易的，那有一些零件呢，好、哦、像是直线轴承啊，或是有一些。哦，齿轮箱里面等等的哦，会用到油封之类的零件。那这边呢，哦就没有在探讨范围内，就不要都没有再另外做个探讨。那这边让大家去认识跟了解一下喽。接下来要介绍的是平压的固定。那平压的固定呢，哦这边呢画面上示意的是有凸一个阶级的。好，那我们一般平压固定呢？哦，这是里面是没有阶级的。那这里呢，我们就是平压。平压的意思呢，就是我们呢，在一个加工线上面，然、哦、撤掉或洗掉一个钩，然后这里外边的地方呢，我们可能用一个板筋，或者是个平板，这样把它固定上去。这样的固定方式呢，也是可以防止漏油、漏水或是漏气的问题。好，那这里呢，哦，从画面上我们示意可以看到。像这样子平压固定呢，那这边是介绍其中一种，就是固定在我们的固定键上面的。哦，那就是我们在这个地方呢，哦，车掉一个钩，然后呢，把我们的 O 型管放进来。好、哦，那放进来之后呢，它就会卡住，卡住之后，我们外边这里呢，直接把它压进来。那这边我们看到 O 型管呢，我们车掉的钩呢，它的深度一定会比 O 型管呢还要薄一点。我们会让 O 型管呢，哦，凸出来一点。那凸出来一点之后呢？我们从外边另外一个零件把它压进来的时候呢，好，那这边就会往外挤压啊，往外挤压之后就会把这个地方呢密合填满。好，那这个概念呢，呃，有点像什么？我们各位想象一下，它就有点像我们如果是买过密封盒，那密封盒它旁边有密封的胶条，那密封胶条它还是比较稍微凸起来，所以我们的外盖压下去之后，旁边的扣。再把它扣起来之后，它就会有一个密合的效果。好、啊，所以呢 ，O 型管其实呢，它的道理都是一样的。好、啊，那这边就是运用这个方式。哦，它是圆形的。哦，那这样子固定完之后，我们就可以达到我们想要的功能。好、哦、像是防漏油、防漏水，或是防漏气。好、哦，那这边让大家去参考一下喽。最后呢，来总结一下 O 型环的认识篇。那 O 型环呢，它是一个非常简单的零件，却非常实用的。好、哦，但是各位要有的概念，我们不是使用 O 型环之后呢，永远都能防油、防水跟防气体的。好、哦，那各位要注意一下 ，O 型环呢，它就像是一个耗材，我们使用久之后，它还是会老化的。哦，以及说 O 型管呢，它的功能有限，好、哦、像是我们比较常看到的，像直线轴承，它两侧呢会有密封的，那这个地方往往都会使用油封，而且是挡沙或刮沙的油封，哦，那这边 O 型管就会不适用，以及说我们的齿轮箱，齿轮箱内部呢，我们也会比较用到油封，哦，那这边呢 O 型管可能就不适用。哦，但是 O 型环呢，我们会广泛运用到很多地方哦，因为主要我们有一些地方呢，它的哦要求限制没有那么的高，我们只需要把哦防止它的气体漏出来，或是防止它的油水漏出来的话，有时候我们用 O 型环呢，我们设计零件会更简单、更便利的，而且 O 型环价格相对也比较便宜。好，那这边呢，我们最主要呢，我们看到 O 型环它其实规格是相当众多的。好像是 V 型的、P 型的、S 型的，或是 G 型等等的种类相当多，而且材质、颜色也相当多。那这边呢，我们就看各位我们使用的场合，要、啊、要用在哪里哦、啊。有时候它的厚度、宽度等等不一样呢，我们可能会依照我们需要的环境来做选择。
好像是有时候我们的空间足够，我们可能会选择比较常见的。或者是说我们的空间不足的时候，往往我们就要寻找一些比较特殊规格哈，可能比较薄一点的，那功能一样可以达到。或者是你的场合呢，它比较有高温的，或是有一些腐蚀性的话，我们也会选用选用一些呢，哦，特定的规格或是符合它规范的一些 O 型环来使用的。好，那这边让大家去认识一下。那今天的教学呢，就到这边为止了，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。